kindly subscribe to our youtube channel to watch the full lecture hello everyone welcome to my youtube channel from this video i will be starting a new subject that is economics of gst it is a open elective paper and whatever the videos i am making it is on the as per the nep scheme in that we have first chapter that is introduction to economics of gst in that first unit is indirect taxes before gst in that in this video i'll be covering about indirect taxes its meaning and what are the types of indirect taxes now first let us try to understand about the indirect taxes this indirect taxes mainly it was levied at the multiple chain level multiple multiple supply chain see this is the manufacturer and this is wholesaler retailer okay from there the shopkeeper will be there then comes customer so this is a supply chain this is known as supply chain now at this multiple supply chain this indirect taxes were levied ee indirect taxes annaduna naavu multiply multiple supply chain alli haakta idru for example iga nee will nododadre ಒಂದು ಗೂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಟೇಲರಿಂದ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಅವ್ರು ತಂದು ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಲುಪೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ some of them were governed by state government and some were by the central government ee indirect taxes kela onduna state government impose madutte kela ondu central government impose madutte next this is our indian tax system this is before gst whatever we are speaking this is before gst now we again ee one classification bage maatadta idru adu before gst annaduna mari baardu is before gst we had two types of taxes one is direct taxes and second one is indirect taxes now we had two types of taxes na hakta idvi one the direct taxes in one the indirect taxes direct taxes there were two divisions one is which is imposed on the income of a person which is an income tax and second one is wealth tax so these two was the major part in the ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ದೇ ವೆರ್ ಮೆನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನೋ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಡೀಪ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ so even if i am earning suppose let me think that if i am earning money then on me also this tax is imposed and even it is levied on corporate entities like business firms be it partnership anything they it is even levied on corporate entities and it cannot be transferred see my income is let me say it is 1 10 lakh okay assume that my income is 10 lakh so this 10 lakh is been earned by me i have earned this 10 lakh money so it is only let me say i am person a and i have earned this 10 lakh money as my income so i should only pay the tax i cannot say that my income some other person will pay the tax so this direct tax cannot be transferred ee direct tax annadna individuals ondu vyaktiya mele haaktare 
ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಎ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ದುಡ್ದಿರೋದು ನಾನೇ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋನು ನಾನೇ ನಾನು ದುಡ್ದಿರೋ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೂ ಬಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಟ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದೇ ವರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೊ ಇನ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿ ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ದೆನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಗವರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ರಿಪೇರ್ಸ್ ನಾವು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆನ್ ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್
custom duty. If you see the picture, it is like what is that flight is taking off means what we can guess it is related to international trade. So, if the picture is the aeroplane is aeroplane take off and it is related to an international trade. So, this custom duty is levied on goods imported to India as well as on goods exported to India. Now, this is our India. This is a foreign country. Goods import uh, exported as well as goods imported, some amount of tax will be levied. That is known as custom duty. Iga is India mate foreign countries. India in the foreign countries yade want to goods export atro. At the foreign in the India yade goods bandro, one dash the tax na haktare, our tax ke custom duty at the karitivi. Hope you have understood about all the types, five types of indirect taxes. Let us meet in the next video. Hope you have understood this video very well. The notes for this I have put in the first comment. Kindly download the notes and revise. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbbroadcast at gmail.com.